。同学们，今天我们要送给大家一份特殊的礼物，不过要先跟随大摄影师李白的脚步，去游遍祖国的大好河山，然后再来揭晓答案。什么？李白是诗仙，不是摄影师？这你就太落伍了吧！人要想有情趣地活在这个世上，最最离不开的就是想象力。李白呢，不仅是唐朝最牛诗人，他还是第一狂人、最帅侠客、资深驴友。李白的眼睛就是摄影机的镜头，他写出来的诗歌呀，就是他的摄影作品。他一生历时二十七年，游览了大半个中国。给我们留下来的摄影作品有九百多幅。那么，从现代摄影技巧的角度，我们来找几首脍炙人口的作品，一起欣赏一下，并给他的作品评评分。一号作品《望庐山瀑布》，大片指数三颗星。李白拍这幅作品的时候，刚刚离开四川，他那时候呢，二十五岁。他到庐山的时候呢，刚巧下了一场大雨，雨过天晴，阳光照在香炉峰峰顶，远远望去，感觉像是冒出来了紫色的烟雾，还看一条河从山上哗哗的流下来。李白太激动了，迫不及待的用他的摄影机眼睛开始拍摄了。他首先是一个远景镜头，日照香炉生紫烟。遥看瀑布挂前川，然后呢，就走近了去拍呀、啊。他用一个大仰角啊，我们感觉啊，跟着李白看了场四 D 电影的特写镜头。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。这景色多么的壮观，这想象力多么丰富。可就是跟着李白总这么仰着头，脖子有点酸。下一篇作品，你的脖子倒是不会酸了，可就是小心脏有点受不了了啊！准备好了吗 ？Let's go， 我们一起来欣赏第二幅作品。二号作品《望天门山》，大片指数三颗星。这一年呀，李白来到了安徽，他坐在一条船上，欣赏楚江沿岸的美景。楚江就是我们今天说的长江了。忽然，他站了起来。脸上的神情既紧张又兴奋。天门山，他看到了天门山，这两座山隔江对峙，真好像是给天安了门似的。哎，怎么这里的水好好的，忽然流向北面了呢？不是说一江春水向东流吗？原来啊，这里的山挡住了水，水就都向北流了。接下来，那一座座山呀，嘣嘣嘣都冒出来了。好在他看见了红日映照下的一片白帆，太美了。李白赶紧拍下了这个画面。天门中断楚江开，碧水东流至此回。两岸青山相对出，孤帆一片日边来。李白曾经有过两幅作品，把自己的情绪也融入进去了，一幅大悲，一幅大喜，让人看完禁不住想跟着他大哭大笑。接下来，我们就一起来欣赏三号作品和四号作品。三号作品《行路难》，大片指数四颗星。大家知道吗？李白啊，是怀揣着理想来到长安的。可是呢，他刚刚做了不到两年的官就被炒了鱿鱼了。李白心情非常不好，再好的酒他也不想喝，再好吃的美味佳肴他也是吃不下呀。金樽清酒斗十千，玉盘珍馐值万钱。停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。
这时呢，他看到黄河结了冰，太行山也被大雪封住了。路在何方呢？欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。他忍不住感叹呀。行路难，行路难，多歧路，今安在？当我们要为李白的遭遇掬一把同情之泪的时候，他却为我们呈现了一幅印象派作品。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。我们仿佛看到了愁眉苦脸的李白，舒展了眉头，长风破浪，勇往直前。这才是李白，这才是那个永远不倒的大侠。四号作品《早发白帝城》，大片指数四颗星。李白五十九岁的时候呢？因为糊里糊涂受牵连，被流放到很遥远的夜郎去，太倒霉了。结果李白走到白帝城的时候啊，得到了一个消息，他被无罪释放了。如果是别人，一定拍拍胸口说：“哎呀妈呀，吓死宝宝了。”可是你猜李白是怎么做的？李白呀、啊，手舞足蹈，又唱又跳，他呀租了一条小船。清晨告别白帝城的彩云，一路上听着猿猴的叫声，看着眼前一排排的青山向后倒退，他呀兴高采烈的就回家了。朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。这首《早发白帝城》。因为情绪饱满，感染人，所以成为了得分很高的摄影作品。五号作品《静夜思》，大片指数五颗星。最后一个出场的，往往是压轴的，也是得分最高的。当你看到天上一轮明月的时候，你会想到哪首诗？当你想念家乡的时候，又会想到哪首诗？是的，李白的《静夜思》：床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。这首诗只有短短的二十个字，可是呢，它却打动了无数人。李白的《静夜思》之所以能够拿到一个五星级的分数，是因为他达到了摄影的最高境界，也是做所有事情的最高境界。大道至简。感谢李白为我们写下的这一首首诗，感谢李白感受到生活的美，为我们拍摄下最美的摄影作品。同学们，下面到了揭晓答案的时候了。那么李白送给我们的神秘礼物是什么呢？噔噔噔噔，就是影像思维。影像思维啊，就是用文字来画画。先在头脑中想象出画面，再用文字形象描述，让人们感同身受。如果我们把这种影像思维用到平时的说话或者作文当中，相信你也会和唐朝第一大大大大大大摄影师李白一样，有文采哦。